Así es, Pepe. Bueno, esas son estimaciones que surgen a partir de una serie de supuestos de que si tenemos un cierto número de personas en las que se ha confirmado la infección y esos a su vez pudieron haber surgido o provocado otros contagios, más o menos tendríamos esos 17 millones como realidad del ca de la cantidad real de México versus los dos millones que se reconocen oficialmente y que sabemos que es una cifra limitada porque pues son solo los que tienen pruebas positivas. Pero mucho más eh, importante pudiera ser que hace casi un mes se habló de los datos de la encuesta nacional de salud, donde se dijo de una muestra que es representativa de la población nacional, se encontró una proporción importante de personas que ya tenían anticuerpos. Y la estimación a partir de esa cifra era hace más de un mes de 24 millones de personas contagiadas. O sea, está por arriba de estos 17 millones que por el momento está estimando la UNAM. Y bueno, pues nos lleva hacia el límite superior, que realmente no sabemos muy bien cuál es el número de personas que han contraído la infección en México y que potencialmente ya tendrían algún nivel de anticuerpos que los protegiera contra la infección. Pues es un dato rotundo, contundente, a partir de la llamada Plataforma de Información Geográfica de la UNAM sobre el COVID, ¿verdad? Efectivamente, Pepe, eh, yo creo que es un dato que tiene sustento, pienso que puede estar todavía por abajo de la realidad, como ya comenté, pero bueno, pues en México estamos teniendo un número mucho mayor de personas contagiadas. Eh, esto, por ejemplo, lo escuchamos hace ya una... Así es, Pepe, pues mira, son buenas noticias porque ya tenemos el, el servir a únicamente en la calle, pues es muy complicado. Pero aparte, abrir, dar la oportunidad de abrir interiores, le da la oportunidad a más del 40 de los restaurantes que se mantenían cerrados, fíjate, Pepe, desde el 15 de diciembre, abrir, que esa era nuestra mayor preocupación, porque imagínate, la gente llevaba más de dos meses cerrados. Entonces nos parecía que era insostenible, es insostenible que un restaurante se mantenga cerrado después de toda esta catástrofe, toda esta crisis por la que han vivido estos restaurantes, pues mantenerlos cerrados. Entonces sí, efectivamente a partir del lunes podrá abrirse interiores eh, hasta por un 20%. Un 20% de posibilidad de ocupación es lo que autoriza la auto, la, la, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por lo pronto, y eso es en todo el país. No, acuérdate, este es únicamente para la Ciudad de México. No, en el país, de hecho, Pepe, si me permites, como que me preguntas. De hecho, en el país era, digamos, fuera del estado de la Ciudad de México y de Puebla, los únicos estados que no permitían estar en, en los interiores. Todos, digo, todo el país se ha llevado una, eh, o sea, se ha establecido una dinámica distinta. No es lo mismo lo que pasa en la Ciudad de México a lo que pasa en el país. De hecho, en el Estado de México, que es cruzando la calle, como tú sabes, la reglamentación es distinta. ¿Por qué? Híjole, Pepe, tendría que platicarte toda una serie de anécdotas para darte una explicación, porque no se lleva lo mismo en todo el país, con distintas maneras de enfrentar esta pandemia, y que tanto nos está dañando, además de la pandemia misma, esta diferencia de criterios. ¿Cómo les ha pegado a ustedes todo esto, a los restauranteros? ¿Ya les dejaron atender clientela en terrazas, al aire libre, etcétera? ¿Cómo les fue con...? Así es, sí, en la carpeta de investigación se está viendo, ¿no? Que hay muchos puntos oscuros, muchas incongruencias, inconsistencias. Y eh, ¿Cómo, cu cómo cual... cuáles? Eh, ¿Cómo cuáles? Ah, bueno, pues esa, uh, mi, a mi hija la estaban, este, eh, como diciendo que ella estaba, pues no tenía, andaba, que andaba toda descuidada, muy descuidada, eh, toda despeinada, este, cosas así que pues eh, tenemos tantos conocidos, tantos amigos que la conocen desde muy pequeña, ¿no? De cuando, cómo era su presentación. Eh, también de cosas así como muy raras, ¿no? De que como que la soga que tenía eh, con la que pues aparentemente se tenía en el cuello, este, eh, un, la cual tenía un nudo muy elaborado, 
de lo cual mi hija, pues yo, este, yo no tenía la habilidad para hacer cosas así manuales. Eh, también estaba, eh, ¿cómo se dice? Eh, a cierta distancia, separada de lo del cuello. Eh, la forma en que la tenían hincada sobre, ante una pared en una esquina. Eh, según eh, según la autopsia eh, realizada a los restos de su hija, eh, señora, eh, según, los, eh, según la autopsia, la necropsia, eh, su hija murió por asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento. Sí, eso es lo que dice, sí. Eh, sí, es lo que lo que están diciendo, pero este, hay unas cosas así que no 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 son son ilógicas, ¿no? O sea, como le digo, le menciono esto de la cuerda, eh, también eh, eh, también a mí me hace muy raro, ¿no? De que la compañera esta, la enfermera que eh, eh, no hubiera dormido esa noche, la, la su acompañante, pues, de, de el espacio que les proporcionaba, el cuarto ese. ¿Qué opina Rafael Cardona en su cristalazo en este espacio, su espacio? Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué te parece el tema de Félix Salgado Macedonio y las protestas? ¿Tú crees que es una campaña de los neoliberales, de los adversarios de la Cuarta Transformación, de los que no quieren, no quieren ver a Félix Salgado en el gobierno de, en el gobierno de Guerrero? a pesar de que muchas de esas protestas vienen de voces femeninas del propio partido del presidente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti, saludarlos a todos. Mira, Pepe, a mí me parece que el asunto de Félix Salgado Macedonio, desde antes de que se presentaran estas acusaciones, ya era un motivo de desprestigio para cualquier fuerza política. Félix Salgado ha tenido una trayectoria sumamente errática, sumamente burda, y ha sido un hombre que ha logrado más fama por su conducta y por su desorden que por su obra pública, de la cual poco se sabe, porque poco hizo en Guerrero, su paso por Acapulco en la alcaldía, fue lo que detonó mucha de la violencia criminal que después comenzó a padecer el puerto de manera muy acusada y muy grave. Félix Salgado mandaba a cerrar para su propio solaz y para estar con sus amigos y con sus amigas los mejores centros nocturnos de Acapulco. No voy a decir el nombre porque es una cosa eh, de todo el mundo sabida, pero es un una discoteca, como se les llamaba antes, un antro, pues ahí en la avenida costera, este, conocido de todo, de todo Acapulco, y quizás de todo México. Eso es parte de esta folclórica actitud de un señor que andaba en la motocicleta, que decía que le habían endilgado a él todo. 